いよいよユニベール公演ねアンバーの割れしなり楽しみだなそういえばクオーツってネジくんが主役なのね割れしなりの作り手じゃないでも割れしなりを超えるものは作れないんじゃないクオーツ稽古が遅れてるって噂もあるしネジくんがジャックエースなんだでもネジくんって脇の個性の強い役の方が似合いそうじゃないほら悪女とか最後に田中美くんとのペアも見たかったなそれでアンバーに歴史を残してさあっちもこっちもアンバーの話で持ちきりらしいじゃねえか割れしなりの注目度が高いのは分かっていたけどネジ先輩も絡めて語られるなんてもともとはアンバー生だったってのが大きいんだろうねだからってネジ先輩といえばアンバーみたいな扱われ方すんの嫌だわネジ先輩はクオーツエだしそれだけアンバーに貢献してきたってことじゃないのかな僕らはクオーツ勢のネジ先輩しか知らないけどアンバー時代のネジ先輩を知っている人はいろいろと複雑なのかもしれないし例えばだけど白田先輩がロードナイトに転化しちゃったらどうえやだドウキが2年になって転化したらえ想像できねえ立花が2年になって転化しちゃうようなもんそんなの困るじゃねえかもしそうなったらいつまでたっても立花はクオーツ星だって思っちまいそう夏公演の時だって立花の天下話なんだよそれだったしネジ先輩の件もそうだったんじゃないのかなでもネジ先輩が転化したおかげで今のクオーツがある複雑うんネジ先輩を取り巻く環境って僕らが知らなかっただけでものすごく複雑でアンタッチャブルなのかもしれないよだからネジ先輩も無理に前に出るような真似はしなかったのかもしれないね舞台に余計な情報が混ざり込まないようにってよし分かった分かった何がそういうもんを全部吹っ飛ばすような舞台にすりゃいいんだネジ先輩はアンバー生として活躍したしクオーツ生としてもジャックエースやれちまうミラクルなユニベール生だってなうんそうだねネジ先輩がやってきたこと全部意味があったんだって思ってもらえるような舞台にしたいね今まで散々世話になったしなそうだろ橘うんみんな集まっているかうっせいいよいよ最終公演本番だ番手はオニキスをトップにロードナイトアンバーと続いて鳥がクオーツになるアンバーの次。何がしかの影響を受けることは間違いないでも本番まで時間があるギリギリまで調整していこうですよねネジ先輩
いかにも。しっかり仕切れるようになってきたじゃないか、ミツ。ああ、無駄がない。どこかの誰かとは大違いだね。そういうところですよ。<笑>それでは楽屋に入ろうかあオニキスの舞台始まったカイドウスガチペアのラストダンスかふたりとも気合が入っていますね。見てるこっちまで気合が入ってくるな俺らも頑張らねえと次ロードナイトだドア玉から司が来たなアルジャンヌ兼トレゾールロードナイトの支柱ですよ歌声すごいよく見ておけお前もアルジャンヌとして歌わなきゃいけないんだからな「オニキス」も「ロードナイト」も終わり結局見入っちゃったね次はアンバーかあなあ,あすまない少しだけ。アンバーの舞台を見てきてもいいかないやそんな時間ないのは分かってるんだけどもどうぞおう行ってきな気がかりを作っても仕方ないだろうみんな優しいすまないねじゃあ行ってくるお前も行ってくればえアンバーの舞台を生で見たら少なからず食らってしまうだろうけどお前そういう時こそ妙な負けん気発揮するし。そうそう黒もこういう時感想を言い合える相手がいた方がいいだろうしさ気にせず言ってくるといいありがとうございますじゃあ行ってきますあんだけ慕ってくれる後輩がいてよかったな黒コクトも。立花のことが可愛くてしょうがないみたいだしな雰囲気変わりましたよネジさんなんていうのかな人間らしくなったそのせいで苦しんでるんでしょうけど僕は今のネジさん好きですよんあれ立花君も見に来たのかい隣においではい始まるアンバー我しなり「ガシャガシャリ」曲をしならせながら。彼はガシャガシャリムクロを引きずり骨たちも笑う音のない歩みが地を明動させる劇場という大きな棺がざわざわゴーゴーガシャリガシャリ足音が近づくざわざわ
ガシャリガシャリ死を誰かの悲鳴が小さく漏れた闇の奥から銀色に照らされた骨の胸郭が浮かび上がるムクロたちと同化した体が青白く光るガシャドクロがそこにいた田中右注意の肉体を借りて彼に命をねぶられるのは劇場にいる私たち恩敵として川を剥がれ身を焼かれ彼の的をムクロたちの仲間になるその歩みは死をまき散らす行軍その姿は死という言葉を具現したもの我死なりその言葉のままに純然たる死がそこにあった彼は孤独に己の道を進むことにしたんだねガシャドクロが滝姫を必要としない物語になっているたった一人の力で我しなりを成立させるなんて常軌を逸しているよ注意は挑戦し続けているんだな僕は彼の挑戦を肯定したい同時に彼の選択肢も広げたい一人で生み出すことの尊さと人と想像する喜びを与えてやりたいでも僕にも譲れないものがあるからな君は渡せないえっ周囲の半身になりうる可能性を秘めているのはやっぱり君なんだよ君のユニベールの舞台に対する思いは怖くなるほど澄み切っていて美しいから舞台のために命を尽くせる君となら周囲はより高い場所を目指せるでも僕は君を誰かの半身にはしたくないんだ誰の色にも染まらずいつまでも透明であってほしいだったらやっぱり彼に与えられるのは敗北しかないな一人で演じることへの限界を与えないとそれをするにはあまりにも不甲斐ない身の上なんだけどね今の僕はネジ先輩私が女だと知ってからずっと苦しんでた。でも真面目にひたむきに舞台に向き合い続けてユニベール劇場にたどり着いたネジ先輩あなたは天才ですよ散らばった言葉をかき集めて丁寧に積み重ねながら脚本を作る姿見ていましたセリフ一つ一つ噛み砕いて飲み込んでクローリーという役に真摯に向き合う姿見てきました欠けたものを補うためにありとあらゆる手段を使って試して痛みを伴う覚悟も決めながら戦っていましたよねそんなネジ先輩の姿が私のことをクオーツのことを引っ張ってきましたそんな人が平凡なはずがないやっぱりネジ先輩は天才なんですよ今この瞬間もおお<笑>嬉しいことを言ってくれるねああ
肩肘張っているのがバカらしくなってきたな我しなりには弱点があるえなんてことはない舞台に必要な緊張と緩和その緩和が著しく欠けているのさ焦土と化したこの場所に綺麗な花を咲かせてみせようじゃないか。以上、アンバーでした<笑>劇場が静まり返ってる。アンバーに、田中美紀に、何<笑>幕が閉じても、ガシャドクロの姿が消えないのだろう。凱旋公演の時とは比べ物になりませんでしたこんなもん芝居とちゃう暴力やこんな空気の中舞台をすることになるのねクオーツはそれでもあいつらならやってくれるはずだそうね76期トップのフミにクオーツのジャックエースを務め上げてきたカイそれにクオーツ<笑>コクト、はあ、いよいよかうんさんどうしてここにまさかクオーツの舞台をネジ先輩才能の行く末に何があるオーコのシシア。向こうだ逃がすな<笑>くそ冷酷のドブネズミがアルバイン小国の国境を越えるなんてこのことがアルバイン小国王に知れたらとっとと見つけ出すぞ何が始まったんだ少年少女劇場がざわついていますね立花喫茶か<笑>呼吸さえ奪う注意さんの舞台とは全く違うな。立花喫茶の息遣いそれが観客に呼吸を思い出させたえ我しなりを逆手に取るつもりだな死がはびこる世界に命の息吹を。今宵も良い月が出ているね。ま、綺麗な人。クオーツにあんなジャックいたっけ
えあれってもしかしてネジコクトさあさあ参りましょうか王国起立諸君まずは冷え切ったこの劇場を温めないとね。皆様今宵は王国キルツェの劇場へようこそ私はヤギ頭のイザクでございますえあれヤギの角なんだっていうか何あの頭えなぜ私がこのような頭をしているかってああ話せば長くなりますが父親が農場に足を運んだ時にあるメヤギに一目惚れしましてああこの話は将校たちに止められていたんだったアルバインの風紀を乱すなってねほら見てあそこ観客席の後ろで将校たちが僕らを監視しているじゃないかえっ首に何やら大きなふわふわを巻きつけていますねあれはえさては、わたがし将校たちって審査員席のことって校長いじっていいのしっし笑っちゃダメわたがし将校に怒られちゃうってばうんでは無駄話は置いて王も家臣も聖者も死者も通りすがりのよもぎゅうりまで。王国キルテの始まりだまずはアクロバットスターチャンス様の宙返りだあすごい連続バク転からの宙返りすごいでしょうでもキルテのスターは彼だけじゃないよそういうことだねキルツェの花形アドラー華麗に舞ってみせようじゃないかアドラーのダンス綺麗でも一人で踊るのは寂しいだろうさあ私の手を貸そうアドラーキルツェの劇作家が踊れるのかい君のその瞳でしかと確認しておくれさあアドラとクローリーが踊り出したしかもとんでもなくハイレベルなユニゾンだアドラはわかるけどクローリーネジコクトってあんなに踊れたのを忘れる時間だよお次は美しい調べに体を揺らそうかこの劇場を私の歌で彩りましょうあ白と美月を歌姫で使うんだ直球勝負じゃん綺麗な歌声すごいけど出だしから飛ばしすぎじゃない交通。我ら王国キルツェはあ、の覚悟はお済みか諸君
アンバーの舞台に囚われていた人たちが戻ってきてるネジ先輩が描いた世界が劇場のみんなに届いてるネジ先輩やっぱりあなたは天才ですよ最高の舞台にしましょうみんなと一緒に王国キルツ夢にまで見た王国キルツだああ信じられないこうして再び彼らの舞台を見られるなんて<笑>幸せそう気持ちわかる今舞台を見ている私たちと一緒だよねよしさあ皆さん声上げ手拍子足拍子盛り上がってまいりましょうあ台本にないセリフチャンスサービス中帰りあおっしゃ任せろうわーすごいさっきよりも高く飛んだかっこいいそれではいざクマ中帰りチャンスよりも高く飛んでみせましょうあよいしょ<笑>ただの前転じゃんなるほどねレビーリードよろしく任せろたかしなさらふみとむつみかいのペアダンスだもう見られないと思ってたカルロ二人のダンスを歌で彩ってはいはいキルチェのために歌いましょうが連発で歌うの出し惜しみなしの全力疾走それが王国キルツでございますすごいクオーツのフルコースじゃん見てるこっちも歌って踊りたくなるやつとんでもないライブ感だなこれを台本に織り込んでいたのかいやアドリブだろうアドリブだとしたら緻密すぎませんかそれがネジコクトだだがネジだけの力じゃないな立花が王国キルツェに感動するシシアの姿を劇場にいる人たちの心にぴったりかすシシアに共感した人たちが一気にクオーツの舞台にのめり込んでたそこを逃さずネジ先輩が仕掛けたってことですねなんだよこれバカがいかにも好きそうな安っぽいチンケなエンターテイメントじゃねえか盛り上がってはいますけど場は荒れていますよねこんなの出落ちだろ舞台ですらねえよあ<笑>うわーすんげえでっき最初は硬かったお客さんの顔がどんどん柔らかくなったよねこんな長尺のアドリブ初めてだうまくいったからよかったけど
劇場に残っていたガシャドクロの気配も消えたこっからしっかり芝居につなげていくぞねえあどうしたクロー君らアンバーの舞台見てなかったのネジ先輩モニターで見ていたが。モニター越しでもアンバーのヤバさ伝わってきたでしょなのになんでいつも通りどころかいつも以上のパフォーマンスが発揮できたのこんな時にする質問じゃないけど単純に疑問なんだまったくあなたって頭がクオーツ星が全員あなたの作る世界を信じているからでしょおそれに舞台に立ったネジ先輩の顔しびれるくらいマジだったからあれで気合が入りましたクロー俺ら別に惰性で付き合ってるわけじゃねえぞ<音楽>お前の台本見てこれならいけると思ってやったんだあ,あだから何を見たって迷わずやれるアドリブもいつもの無茶ぶりに比べたら可愛いものだったからなそうそうこれまで散々お前の無茶に付き合ってきた俺らに資格はねえよ。なんだか自信湧いてきたこんなやつらと一緒なら面白いものしかできないでしょしかもアルジャンヌがとびきりかわいい<笑>はいはいでどうするいつまでもここでご勘断ってわけにはいかねえだろうもちろんさ我々が目指すのはクラス優勝最高の舞台を作りに行くよいやーこよいも千客万来の様相だったねー。どうだった俺の宙返りにぎやかだったよ猿みたいねありがとうおいカルロ猿かいいですね僕のヤギと変わりますかお前みたいに長い工場を言えねえからパスそれは残念ですねじゃ僕は一旦失礼おいもう行くのかよイザク相変わらず舞台降りたらおとなしいなイザクはハッハッ喜劇役者はそのぐらいがちょうどいいのさねえレビーあ,あ君は喜劇役者じゃないから元気出してもいいんだからね舞台で少し気になることがあってな気になることあ,あ確かにねちょっと勝手に納得してないで俺にも教えてくださいよレヴィたちは王国キルテ全体の問題を言っているんだろうだからもっと詳しく俺にも分かるようにはいはいお話し中すみませんねいつものように
入団希望者が来ておりますよお未来のキルテスターが集まってきたかどれだけの門を持ってんのか早速見てやりましょうよ疲れているから僕パスそう言わないのカルロせっかく集まってくれたのにチャンスやイザクみたいに才能あるやつだって混じっているかもしれねえだろそうですよあの時レビーさんに見つけてもらえなかったらきっと僕はまだ工場勤めヤギ頭かぶってそれはそれで見てえけどカルロお前はさっき俺たちが話していた王国キルゼの問題点も理解しているようだし同席してもらうぞそうそうそれ忘れてた何なんすか俺たちの問題点って僕も知りたいですそれはね歯車が足りないことさ歯車が足りない調和が取れてないって意味ほら王国キルツの舞台は個性の博覧会って様相だろ昔っからその傾向はあったんだけどカルロやチャンスが入ってからそれがより顕著になってねこれじゃあ最高の舞台は作れないよ必要なんだ俺たちそれぞれの部品をつなぎ合わせてくれるような歯車が。なるほどだったらなおさらやらないと入団試験カルロもほらはあ分かったよチャンスみたいな音痴が入ってきてもたまらないからねそうそう音痴が2人でハーモニーも減ったくれもあったもんじゃカルロだいぶマシになったと思いますよフォローのつもりかイザクありがとなこっちくしょで、入団試験で何人通るのレビーお前の目は一人だと言っているさすが座長その一人が現れればいいけどはいはい行こうぜ未来のスターを待たせちゃ悪いだろう,うわっ俺の歌を聴いてくれレビー次合格者はたったの一人なんですよね僕はお芝居なら自信があるんですおお神よ私に死の切符を次小国武闘団で18年ダンスをやっておりますのよ次な次。はあ、レビーこいつら全員テストしてたら僕たちみんな退屈で死ぬんだろうねわおそれをテーマに戯曲が一つかけそうカルロの言う通りだぜ希望者も随分待たせておい俺の番はまだかよもう辛抱ならねえどうせ一人しか合格しねえんだこの世界は実力が全てわ勝手に歌い踊り出したぞチャンスみたいですねおいなんだなんだ順番守れようるさい俺より自信があるならお前が歌ってみせろふざけんな俺だって面白くなってきたじゃないかもう帰っていい俺の歌は最高ああ私の踊りを見てどけどけ王国キリツに入るのはどうするよレビー一度中断するか<笑>そうだな世も老けてきたあすみません私もなんだお前突っ込んでろ私に私に歌わせてくださいくわ
すげえうまくねえかあそうですね情景が浮かぶようだカールロも黙って聞き入るなんて珍しいじゃないどうする座長さんごうしゃはきまった。異論のあるものはえ誰にねえよお前らも見ただろうこの世界は実力が全てだ王国キリツがダメでも俺は歌も踊りも続けるけど頑張れよお前は,は,はい悔しいけどあいつの言う通りだ応援してるぜ舞台見に行くわお,お嬢さんお名前は私シシアですシシアか入団試験合格おめでとう本当ですかしばらくは見習い団員だけどねキルツェの一員としてふさわしいと判断されれば晴れて団員だ私頑張りますおめでとうシシア仲良くやろうぜ音痴が増えなくてよかったよよろしくねよろしくお願いします皆さんレビークロリー見つかったんじゃねえのこれ。探し求めていた最高の舞台を作るためのハグルマちゃんそうだなシシアついてこいキルツェの中を案内するはい私が王国キルゼに入れることになるなんて長年の夢が一つかなった次の夢は
舞台の上に立つこと少佐お耳に入れておきたいことが。報告とは何だそれが脱穀者だと国境の警備は一体どうなっているのだ嘆かわしいアルバイン小国王の知るところとなる前に片付けるぞ。生きて帰れると思うなよ冷酷の馬が。どうしたへばってんだ新人そんなんじゃ最高の舞台は作れねえぞ<笑>いえまだまだ行けますアドラいつにも増して気持ちが入っていますねそれだけあいつに期待しているってことだろうそれに巻き込まれて最近俺までスパルタ指導されるようになったんだけどよし休憩にすっか、はあ、ありがとうございましたアドラさん。三はいらねえよ。あと、俺には敬語も使わなくていいから。そろそろお前も舞台の一員に。えいや、なんでもない。とにかく、気軽に呼べな。わかった、アドラ。お疲れ、シシアすげえな、アドラについていくなんて。そんな全然だよ。あ、そうだ。お、どうしたチャンス、今度宙返りを教えてほしいんだ。お前、俺の出番全部取る気じゃねえだろうな。歌の出番は削られるんじゃないですかどうですカルロ。シシアがいるなら減るだろうね。おいやべえ。この勢いで俺のアクロバットタイムもシシアに止めちまう。<笑>チャンスの出番は減らないよ。君みたいに力強く。みんな、いるかあ、どうした座長さんよ。クローリーから話がある。クローリー。はいはーい次の舞台についてだよ次の公演ではシシアも参加させる。それって、シシアもキルツェの一員として認めるってことですよねそういうこと初舞台だ。十分に仕上げて臨めよう。楽しみにしてるぜ。訓練の成果、見せてやりな。さてさて、お次はどんな劇にしてやろうか。連中が目を回すようなアイロニーを盛り込んでやろうかしら。ああまた反国指導と糾弾されてしまう<笑>入りたまえ、シシア君あ、わ
かりでしたか僕は足音まで計算して脚本を書く男さどうしたんだいてるのが嬉しくてどのように演じればいいのかとなんだそんなことか案ずることはない君らしく自然にやればいい初めて技芸を披露してくれた時のようにね入団試験のそうともあの時僕がどんなにワクワクしたことかこれは大きな爆弾になると心震えたよ君は気づいてないかもしれないが君の声や所作は純粋なアルバインジンのそれではないどこか異国風でまるで書物で見たクワトラ人のカブだクワトラ人ですか無名冷酷のそうとも呼ぶね。あの国がこの小国アルバインに名前を奪われて20年 !77 年続いた戦争とはいえ、ひどい結末だよ。彼らはまるで奴隷扱いだ。足には馬の形をした複獣の印、クワトラルが刻まれ、それこそ馬車馬のように働かされている。彼らはアルバイン小国王とその国のために搾取される毎日だ。アルバインがあの77年続いた戦争を喜びの戦と呼んでいるのも薄気味悪いね。クアトラには素晴らしい芸事の文化がある。彼らを単なる労働力ではなく人として対等に扱うべきだよ。お言葉なんですがクローリーそのような発言をしたら軍部に目をつけられてしまうのでは反国思想者であるとうんなるほど時にシシア君は軍部のスパイじゃないよねえあはいスパイがスパイですとは言わないでしょうがでは告白しよう僕クロウリーはまさしく反国思想者なんだえー、ちょっとクロウリー声シッハハハキの団員は気づいているから問題ないよ10年前にやった国境公演もあからさまに反国思想の現れだろうおかげで将校らに追い回された国境公演。私、その公演を見ました。ほうあの伝説の公演をはい。歌も踊りも一生懸命稽古したのは、全部王国キルゼに入るため。夢が叶ったというわけだね、シシア。<笑>では次は僕の夢を叶えてくれクローリーの夢それはもう一度国境公園をやることさショコーラに反国思想者と疑われるのが怖いなら今のうちだよその覚悟はあるかな私平気ですだって私の夢も国境公園の舞台に立つことでしたからまったく君ってやつはー期待しているよ王国キルツェのシシアちゃんはいは
直訳しなきゃ私の足クアトラ人冷国民の印クアトラル国境公園に出たいそのためならさあさあ王国キルスが目覚める時間だよシシア、ずいぶん舞台慣れしてきたな。こりゃ、キルツェの花形の立場も危ういわ。そんな、みんなに追いつきたくて必死だよ。いやいや、実際大したものだよ。俺とのジャンプも息ぴったりだったし。歌も、お前がいると厚みが増して助かる。それぞれの部品をうまく噛み合わせてくれるようで本当に
歯車を見つけ出したな。王国キルタ。歯車、ですかちょっとバラバラだったんだよ、キルタは。優れた部品が揃っていても、並べただけじゃ機械は動かないだろう。その部品を、君が繋いでくれた気がするもったいない言葉ですでもとても嬉しい<笑>歯車が見つかったとこでみんなで夕飯行きませんなあイザック僕アイビー牛のステーキがいいな。ヤギが牛肉食う気かでも、確かに腹減ったな。たまには、いいね。何せ、大入りでしたしねえ、座長殿王国キルセ諸君の胃袋。万産の覚悟はお済みかあくったーおいしかったーあんなお肉初めてだよ泣いたんで、繊細な炙りが最高だったね。<笑>ふぅ、しばらく角のある動物は見たくないや。あれ、僕に言ってます。また連れてきてやるよ。な。あ,あ。よっしゃー次は何食おうかなおいおいらしいよ。このうまめ、自分が何をしたか分かっているのかおいちょっと何やってんだよおっさんチャンスなんだ貴様はああなた様は俺は王国切れてのチャンスオレランドだどうしたんだよじいさんをそんなに痛めつけて王国キルツだとふん<笑>なるほどなこいつが撃たれる理由を教えてやるこれを見ろ左足のすねに馬の入れ墨クアトラルカじゃあ彼は。こいつは無名冷国からこのアルバイン小国に脱穀してきた冷国民だ脱穀は重罪だ強制送還し重労働施設送りか場合によっては死刑に処される<笑>だからってこんな仕打ちないだろそうそう殺しちゃったらどうするんだいあ
相手がどんな人種だろうが殺人は重罪だよこのアルバインでは黙れ反告しそうで捕らえてもいいんだぞ何をうちには君の上司のご子息がいるんだぞあのアルバイン小国、小国王の腹心であり貴族アズールハイビルド少佐のご子息がクローリー、そういう時だけ親父の名前を使うな。仕方ないな。彼を丁重に扱ってやってくれないか。父のアズールハイビルド少佐にも、こと捨てしておくぞ。お前によくしてもらったと。<笑>昇進するチャンスかもしれないよ、下っ端。随分この冷国民を憐れんでいるようだが元を正せばこいつはお前たち王国キルセのせいで罪を犯したんだからなどういう意味だこいつはお前たちの舞台を見るために無名冷国から脱穀してきたのだそうしたのも、かつてお前たちの国境公演を見たからだそうだ。僕たちの国境公演をそうだそして今日、お前たちの劇場に忍び込んで舞台を見ているのを他の観客が見つけ、我々に報告したんだ。どうだ犯罪の手引きをした気分は何が国境公演だ壁の上で歌って踊るなど、反国思想以外の何者でもない。おとなしく劇場内だけでやっていればいいのだ。どうせ過激などくだらない下船な見せ物。あーっとっとっとえ、クローリーおや足が滑ったようですなあこれは申し訳ないいやはやしかーし今日の地面はよく滑りそうですな兵隊殿貴様ふざけるな全員逮捕してやるその辺にしとけよおっさんうるせえなキルテのあんちゃんの方が見てて気持ちいいぞクロ石を投げるなそはは巡回兵が逃げたぞざまわないやいつも荒ぶっていて普段から気に食わなかったんだお前ら<笑>思わぬ助け舟だったな。ありがとうございますあなた方をもう一度見たくてクアトラから来たんだ
舞台は楽しまれましたかご老体ええー、それはもう本当に素晴らしい舞台でしたこれで心置きなくいけますよ<笑>そんなこと言うなじいさん長生きしなここか脱穀者をかばう反国思想者たちが集まっているという場所は<笑>あアズール少佐だアルバイン小国王の復讐のアルバイン主義者少佐脱穀者をかばう反国思想者ここにいる者全員がそうかお前かアドラそれにキルテの大道芸人たちだな<笑>これはごきげんよう少佐殿ネビークロウリーお前たちを見るたび国境公園を思い出す。アルバインと無名霊国を仕切る壁の上で貴様らが起こしたランチキ騒ぎをなあの日からお前たち王国キルツェを投獄すべきだと小国王には進言し続けているのだがなそれはそれはアルバイン小国王のお心優しさに感謝せねばなりませんな。アドラ、お前もだ。たとえ肉親でも、反国思想者には容赦しない。衛兵、脱穀した馬を連れて行けはっさあ来いうわおじいさん邪魔だはいケッチクローリーまったく。女性に対して無作法だねアルバイン小国王の軍人はてめえ何しやがるんだよチャンス今はダメだ今は<笑>キルツの皆さんこの素晴らしい舞台とあなた方の優しさを英語を決して忘れませんおじいさん行くぞ馬ここ切るぜ<笑>協力
の覚悟はお済みかクローリー。行くぞ。おじいさん。<笑>これ以上、軍に盾つくなよ。あの野郎は。衛兵。その巡回兵も連行しろ<笑>当然だろう脱穀者を前に逃亡した重罪犯だ厳しい罰が待っている戻るぞくそあいつら人を何だと思ってやがるチャンス悔しいけどこの国じゃこれが正しいアルバイン人のあり方なんだそんなのやっちゃいますかねえっ国境公園を再演するのささあいえ。クローリー、一応確認するけど、ジョー、わかってるだろう、アドラ。クローリーはこういう冗談を言わない。だよなま、面白そうじゃん。ほんとどこまでも振り回してくれますねいやーだってすごいじゃないか腐敗が腐敗ガスでもう国家はパンパンだよたったの一月で弾けるほどにねフ今がこうきってことか今が後期実を言うと前回の国境公演は失敗なんだ僕の目論みは国家転覆だったからね次が本番だ連中が泡を吹くところお魚にうまい肉でも食ってやるぜ反国思想者一向に構わないねだって僕は反国思想者だものうー<笑>とはいえこんな大それたことにみんなを巻き込むのはさすがに躊躇しているんだ迷惑であれば正直に言ってほしい迷惑<笑>たく何年の付き合いだと思ってんだよ嫌気が一言一句たがわずその通りだ<笑>さすが分かってるシシア君の夢が叶うよ<笑>我ら王国キルゼの次の舞台は国境公園だおお
おいここは大立ち回りだよもっとダイナミックに繊細さも忘れんなよ指の先まで神経を走らせろすごいね先輩たち気合が伝わってヒリヒリすんぜこれにどれだけかけているのか痛いくらいに伝わってくる。その気持ちを無駄にはできないな歌の指導もビシバシいくよどう今夜も眠れねえみんな集まってくれ小休止例の話かなレビーああ国境公演だが二人が主役の物語にしたい亡命してきた男女の話さはいこれ台本ある閉鎖的な国から抜け出してきた女とその旅先で出会った男の悲恋さ二人は恋に落ちるが女は国の将校らに追われている身だ女は将校らの手に落ちるが。男が身を挺して将校たちから女を取り返す。ただ、男の傷は深く、そのまま死んでしまうんだ。まさに悲劇だよ。でも、これってまるで。アルバインとクワトラが舞台みたいだな。どうさそれがこの国境公園の仕掛けさらにこの舞台には大きな爆弾が仕掛けてある歌の稽古に入ればすぐにわかるはずさ爆弾なんだろうくう今から楽しみだぜあのこの主役を演じるのっていやだな<笑>僕と君に決まっているじゃないか私とクローリー裏方や脇役ばっかしてるけど昔は主役もやってたんだぜ他のスターに花を持たせるためだろう。前の国境公演で主役を演じたのはクローリーだったんですよねまさにあの日の公演の再演ってわけかおおクローリーの本気がついにようやくだねはっはっはある意味いつでも本気なのだがしかし本気中の本気というのはまだ試したことはない僕の大真面目に付き合ってくれるかなシシア嬢私はどんなあなただろうと付き合いますよクローリーあなたが生み出す世界を信じているの体を動かしながら脚本の直しを並行しようじゃないか<笑>本当に万能ですねクローリーはこれは演者であり作家であるからこそできる芸当だねなかなかない人材だと自負しているよ今回ばかりはただの万能じゃいられないけどね僕自身が王国キルテを動かす巨大装置となり舞台に魔法をかけないと
君はその核となる歯車だね歯車僕という装置の心臓になってもらうのささあ革命じゃクオッカ転覆じゃクローリーどうしてそこまで国を揺るがすことにこだわるんですかうん興味があるかいこれは物を作る上での個人的な見解に基づくのだがねただ何もなく何かを作るというのはものすごく難しいことなんだよだって僕は機械じゃないしボタンを押せば出てくるってもんでもない。ものづくりには何でもいいから材料が必要なんだ怒りでも喜びでも悲しみでもそれは時に主義であったり主張であったり不平であったり遺憾であったり僕の場合はそれが国家に異議を申し立てるということだったんだよ国家に意義そうだな反抗期がずっと続いていると言えば伝わるかいアルバイン小国がお父さんで反国思想をぶつけている息子がクローリーそういうこと。これでも甘えているのさ大人になりたくて必死でなんだか急に身近な話になったみたいそうとも身近な話なんだそれなら変えることだって簡単に思えないかい面白いよきっとクローリーが言うならきっとそう。<笑>そうだろうおお話していて改良点を思いついたぞえちょっと待っててね<笑>どうした将校たちです。クロウリーいやー最近よくお会いしますねー何かご用でしょうかそう身構えるな簡単な聞き取り調査だ何のだよ次の公演の内容について知りたい<笑>おや感激の趣味などございましたかなああ私は一切興味がないのだがアルバイン小国民たちの関心は集めているようだからなどのような舞台をやるのか小国王に使える身として把握しておきたい。楽しいお芝居などをやるんですよ。そ、そうそうこう、人形劇とか、そういうの人形劇はないだろう。<笑>ここにあるものをすべて押収しろはっはーん。そうきましたか。困りますなあそれじゃあ舞台ができないすでに売り払ったチケット代は少佐が肩代わりしてくださるので案ずるな。目的は一つだ。一体
何をアゼル少佐あっうん人形劇にしてはいささか先導的な内容だな詳しく調べる必要がありそうだ台本をすべて回収しろ<笑>台本がねえと舞台がやれねえぞあとまだセリフ覚えてないチャンス君ってやつはこの後に及んでクロリー原本はダメだ素早く持っていかれたさすがアドラの父親なだけはある嬉しくねえなまったくどうして民衆どもはこんなくだらん大道芸をこぞってみようとするのだか言葉ですが少佐おなんだ舞台を見たことはありますかないなでは…ご覧に入れましょうこれがキルツェのダンスです、うん、おい私の周りをぐるぐると回るのはやめろラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ凶楽の覚悟はお済みか少佐殿おおおあそれそれ歌えや踊れそういうことか本気かよどうなっても知らないぞキルツェが俺たちを囲んでショーをやりだしたぞででもすごい今のうちに<笑>みんなド派手に行くよあもういいやめろやめろ命令だやめないと貴様ら全員投獄するぞはいやめービシッまさにこれからだったんですけどね喉が温まってきたところだったもういいのかよ親父お楽しみいただけましたかな楽しめるかくだらん回収は済んだな帰るぞ<笑>そういえばお前少し頭部の鉛があるなどこの出身だ私は足を見せろ<笑>軍部の道徳観を疑いますな我々の大切な女性に対してそのような物言いはやめていただきたい誤解するな検査だ左のすねを見せてみろ<笑>何もねえじゃねえか<笑>行くぞお,おい言ったなたく、ひっかき回しやがって。っていうか、台本皆さん。台本<笑>一冊だけだけど。騒ぎに乗じて取り返したんだな。いやあ、とっさの判断にしては上出来だよ。面白かったし。これがあれば、国境公演ができる。危ねえ段取り全然入ってなかった台本戻ってきてよかったその事実の方が危ないんじゃないつうか最後の何ですかシシアに足見せろってまるでシシアが
アルバイン小国の王国キルゼにいるはずがないクワトラジユニベール歌劇学校にいるはずがない女の私このシーンはネジ先輩に女だってことがバレた時に重なるでも彼女にクワトラルはなかったこの世界のルールを破りながら存在している私ルールを破ったせいで私はネジ先輩から才能を奪ってしまったでもクワトラルがあったとしても関係ないけどねあ王国キルテは夢にあふれた広く自由な場所だそこに囲いも壁もないそれでも君の心を憂いが救うなら君が守ったこの台本で新しい世界を生み出そう僕が愛してやまない君の才能を全ての人たちに見せに行こうじゃないかなあみんな僕はもともと国のことには興味ないんですだからシシアが何者だろうが関係ない彼女は王国キルツェの大事な仲間だそれはこれからも変わらないよ仲間のため舞台のため身を挺して戦うお前の姿を見てきたお前の新しい何かを知ったとしてもそれもお前の魅力の一つに過ぎないだろうお前を見た時から俺たちを変えてくれそうな予感がしたよその通りだったお前が俺たちをまたほらさっさと稽古しようぜ何せまだセリフ覚えてねえしいつもみたいに稽古付き合ってくれよシシアイザクもなはあ、い、仕方ないなはいはいそれじゃあ稽古を再開しようかねよろしいかなしみんなありがとうショウさあのシシアという団員アイビー牛の脂肪を練り込んだ湯化粧だ。牛脂を溶かした湯にしっかり肌を浸さないと落ちない一見すれば全く気づかないがかすかな厚みが出る私の目はごまかせぬあいつが例の脱穀者だあの場で取り押さえればよかったのでは町でも脱穀者を見ただろう年々冷国民の脱穀は増加しているそのためには地道な巡回など非効率的だ奴ら王国キルセとあの脱穀者をうまく使ってやるというと冷国民が越えようとする壁の上に脱穀者の死体を飾るなんてのはどうだ実際にキルツの連中が壁に登れば取り押さえるために発砲することもあるだろうしなお少佐あなたというお方はそうなればアルバイン小国王のお悩みの種も取り除かれることでしょうそれこそが我々の務めであり存在価値だ一壁の冷国民にふさわしい最高の死に場所を与えてやる<笑>おいあれはなんだ壁の上を登っているぞキルツ王国キルツだよ知らないのか国境公演をやるのさ公園って何昔お母さんが小さい時に一度だけ見たことがあるわ本当に夢のような世界だったイムロードを繰り返す毎日に
まさか娯楽が与えられるなんて。すげえ。ついに来たか。懐かしいなこの眺めあ,あ<笑>元気だったかいカブちゃん僕らの原点って感じじゃないかおお思ったよりたけえやるんですねここで。ルバインとクワトラを分ける壁どちらの国も端から端まで見える私の育った町あれは王国キルテの常設劇場気持ちのいい風。向こうには海あっちは山空が高いちっぽけだ私うっかり落ちないようにね羽ばたきに来たんだから僕たちは。ローリー少佐もう始まるようです狙撃手の準備まで少しかかるやらせておけ。さあ準備はどうだい君たちおういつでも来いだ始めようみんなヤギ頭のいざけ前工場頼んだよはいみなさま、今宵は王国キルテの劇場へようこそ。私はヤギ頭のイザクでございます。え、どこが劇場だーですって。嫌だな、我らは王国キルテですよ。僕たちが歌って踊れば、すすけたお城でも、ダンスパブでも、お化けの出る教会でも。あのポンタルチアだって全部劇場になるんですオーラマケルツェさあ将校らが来る前に始めてしまいましょう今日皆様にお届けするのはある2つの国を舞台にした悲恋自由を求める女彼女を愛してしまった男2人を引き裂く残酷な運命さすがイザクこっから何かが始まるワクワク感がすげえしますねラストダンス来るぞしっかり準備しとけ先輩たちと一緒に踊れる最後のダンスですからね決めてやりますよ<笑>心強いな。ネジ先輩んああいや今まではさ舞台に立つ時って頭の中で花火がドンパチ上がり続けるような感覚だったんだけど今は不思議腹の奥底から僕を焦がす熱い何かがこみ上げてくるようだ
躍動感あふれる華麗なアクロバットに高貴で美しいダンサーお呼びだ世界一の美声の持ち主から皆を取り仕切る鋭い美貌の座長はあ<笑><笑>よしいよいよだな。あ,あそれからヤギの股から生まれた哀れな私と舞台を紡ぎながら自らも舞台に立つ劇場の魔術師さてこのたけりをぶつけに行こうかそして王国キルツェの回す美しき歯車があなた様方を楽しい夢の世界へお連れいたします行こうシシアはいほーらおみえださあ時を忘れる時間です我らを凶楽の覚悟はお済みか諸君楽しい夜にしようじゃないかクォーツのラストダンスみんなで踊ろうクォーツアニマ
別に大したダンスじゃないオニキスの方が踊れてるクオーツは詰め込みすぎて不格好なんだよ全く洗練されてないなのにどうしてこんなに気持ちが揺れるんだよりも作品を理解している人間が最もふさわしい演出で舞台を見せているネジ先輩ですかあの人は羽を捨て大地で生きる覚悟を決めた今度は自らの足で歩いていくんだ表現という道を王国起立最高だみんなすごい笑顔<笑>どっちの国も関係なく喜んでやがるこんな風に歌が伝わるなんていよいよクライマックスだ。頼んだぞクローリーシシアすごいすごいですねクローリー王国キルセってやっぱりすごいんだそうたまそうたまお気づきになられたかな<笑>クローリーいやちょっと目に壁が壁なんて目に入りませんよクローリー。うむ軽口はよそうかこの感動に水をさしたくない素敵な景色だただシンプルにそんな感想しか浮かばないクローリーはいつも考えすぎているんですよことの8割わからないですもんえそんなにさすがにもうちょっと伝わってると思ったんでしょうがにょんにょんうん8割かではその残り2割できちんと伝わっているのかなん何が君を愛しているってことをさ愛するだろうこんなものこんなに才能と魅力あふれ共に時間を過ごすのが苦痛でない女性をとっても迷惑かもしれないけど君が8割理解していらっしゃらない話を延々と熱っぽく話し続ける時間がたまらなく大好きなんだ僕は叶うものなら永遠にそうしていたいほどに。ローリー
とっても迷惑だけどすっごく楽しそう<笑>前半はまるっと聞かなかったことにしておこういやはやまったく国家転覆以外の夢ができてしまったではないか。さてさて気を取り直そう準備ができ次第行こうじゃないか最後の仕上げの歌があるはいうん死者<笑>やってくれるじゃないかクローリー何をやっている脱穀者を狙えと言っただろう<笑>しかし男が。これでは、ただアルバイン人を一人殺しただけではないかおどうした止まっちまったぞ早く続きを見せてくれシュの人を死んじゃったのお芝居でしょきっとあなんか様子がおかしくないかもう歌入りのはずじゃシシアを連れ戻してくれ。どういう意味ですか嘘だよねそんなの俺がここにいるんだ<笑>みんなを頼んだああ冗談ですよねだとしたら全然面白くありませんよ絶対に笑ってあげないそうするとあなた傷つくの知ってるんだから意地悪だな君は。僕、君の笑顔が大好きなのに。クローリー。連中、ようやく僕を超危険分子だと気づいたようだね。しかし恐ろしいのは。歌うんだシシア一人でもクローリーあなた何を言って悪いねでもこれは冗談じゃないよ今ならまだ舞台上の演出としてごまかせる範疇だ君一人が歌うことに何の違和感もないさあ僕のとっておきの爆弾を国の土手っぱらにお見舞いしてやるのだ
嫌だなんぬあなたがこんな状態で歌えるわけないじゃない絶対嫌だよクローリーそうか弱ったなよく聞いてシシャ僕はちょっと残酷なことを言うね肺に穴が開いている呼吸がままならないから当然歌えないしよくて寝たきり生活かな<笑>ごめんねでも君が歌ったら国家が転覆して国がとっても豊かになって。僕の体も治せちゃう寝たきりでも本は書けるし君ともおしゃべりできるもしクワトラの民が解放されてアルバインと和平を結んだら一生分語り明かせるだろうねだったら。死なないと約束してくださいう死なないさちゃんと僕の話の残り8割を理解してもらわないと苦しみの果てネジ先輩が最初に選んだのは海岸の先だったでも私を。ネジ先輩をモデルにしたこの話でクローリーは生を望んでいる何よりも才能に価値を置いていたネジ先輩が。では皆揃ったところで改めて僕から挨拶を。ユニベール78期生の諸君。入学おめでとう透明なるクオーツへようこそおいでなすったすごいじゃないか最後まで僕についてくるなんて最高だよわかるかい僕は感動に打ち震えているん花が海に。綺麗だねー信じられるこんな美しい場所で人が死んだんだよ。大した才能だ僕もすっかり騙されていたすきになっちゃったんだ君のこと<笑>あれだけ女性を恐れていた僕が君という女性を好きになってその途端何も書けなくなった。ネジ先輩。みんなに全部話したんですね。僕ね。才能さえあれば何だってできるような気がしていたんだ
だから才能の喪失を何よりも恐れた。でも僕が本当に見たかったものはその喪失の先にあったんだ発見はいつも僕の想像の先にあるだからあがくよあがいていれば僕の知らない何かに出会えるかもしれないから<笑>もう歌えるね。あなたが私のことを育ててくれたあなたが分け与えてくれた才能がたくさんあるだからみんなに見せてきますねあなたがどれだけ天才かってことをどなんだあのシシアの射抜くような目一瞬で空気が張り詰めたピンと糸が張っているようですきれいだなあいつクローリーが手塩にかけて育てていたからなクローリーにとってもコクトにとっても最高の光景その上これからあいつの最高の歌を聴けるんですよしかも最高の舞台の上で<笑>この姿を見るために僕は僕の全てを君に捧げたのかもしれない国のためキルツェンのため私のためあなたのため
そうだよななんで隣同士の国でこんな風に上とか下とか言っているんだ確かに長年戦争は続いた再び争いが起きないことを望んだでも俺たちはこんなことを望んだのか何が国境壁だ何が無名冷酷だこのままじゃアルバインは差別主義者が治めている国じゃないか道具ならあるは壊しちまおうぜあんな壁おおまさか壊そうとしているのか国境壁をアルバイン人がなぜあの方の歌声だ。彼女の歌がアルバイン人の心に響いたに違いないなんでもいい道具になるものを持ってくるんだ壁を壊すぞアルバインの民と一緒におっベガ<笑>衛兵は何をしている反国思想者たちを捕らえろ無理ですこの数アルバイン小国の全兵力よりもはるかに上です<笑>国切るぜめえこのままだとまずいそんな。二人を置いていくって言うんですか<笑>嘘つき嘘つき本を書くんでしょおしゃべりをするんでしょのことを一生分話すんでしょ残り8割の分かんないことだってちゃんと私に分かるように話してあなたの爆弾ちゃんと聞いたみたい。あなたが笑う姿が目に浮かぶけど私絶対に笑ってあげないからそうするとあなた傷つくの知ってるんだもん意地悪でしょ私あなたと一緒国境壁の破壊後アルバイン小国は解放を求める無名冷国民とそれを支えるアルバイン国民たちの勢いを止めることができず数年のうちに崩壊するアルバイン小国王とその将校らは投獄されあらゆる権力を剥奪され一般民となった。
20年続いた霊族関係は終了し元アルバイン小国と元クワトラ共和国は手を取り合ったそして崩壊した国境を中心とする一つの国ができたそれぞれが新たな故郷としたり心のよりどころとしたその国の名は国家崩壊の要因であり新国家建立のきっかけともなった事件で犠牲となった二人の名にちなんで王国志士やクローリッツとされた。劇場のあちこちですすり泣く声がな,なんだよ大衆受けする悲劇者をやっただけだろこんな舞台よりもアンバーの注意さんの方が美しいな。ユニベール劇場が観客の涙で満たされていくクロウリーのシシアのそしてキルツェの命が躍動し人々に強く響いた結果だ俺一人では到達できない領域だなそそんな注意さんの舞台はあいつらとは比べようがないくらい素晴らしいあなたはたった一人で世界を表現できるあなたには誰もかなわない確かに一人の天才によって人の心はたやすくとらわれるだがそれは刹那的で天才の死と共に消える幻だお前は俺が立たない舞台のために力を尽くせるか<笑>俺のためではなくただ舞台のために命を懸けられる人間がそれは<笑>俺自身が招いた結果でもあるクラスの囲いなどどうでもいいと思っていた。舞台は才ある人間が才をぶつける場所であればいいとだが俺が求める立花喜佐のような才能はクオーツという囲いによって育まれた囲いの中成熟した才能によって新しい才能が育てられクオーツという名の血が受け継がれていくたとえ成熟した才能がその囲いを去ったとしても育まれた才能たちがかつて自分がそうしてもらったようになそしてクオーツの舞台が永遠に続いていく俺一人では成し得ることのできない舞台の形だ羨ましいな<笑>田中右先輩俺がそれを選ぶかどうかの是非はこの際関係ないただ羨ましいと思える舞台がそこにある優しいなネジ先輩は俺にまで敗北だ
素晴らしい舞台は称賛されるべきだ。クオーツの良さだけじゃない。ユニベールの美しさがすべて詰まった舞台だったわ。<笑>クオーツ、よかった。<笑>よかったよ。最高の舞台をありがとう。すげえ完成だ僕たちの舞台がみんなに届いたんだああフミやっとだなああこのために俺ら頑張ってきたんだなネジさんほら行きますよみんなが待ってる。どんな顔すりゃいいの僕の中でもう全部綺麗に終わったんだけどネジさんいらなくない ?3 年最後の舞台で何言い出してるんですかちゃんとお礼しないとほら立花言ってやれネジ先輩行きましょう行こうほんとそういうおふざけが好きなんだからまあいいやほらクオーツだクオーツーこれだけたくさんの人たちがわざわざ劇場に足を運んで僕たちの舞台を見てくれてたんだね見てくれた人たちに何か一つでも残すことができたのかなも残らなかったとしても共有した時間は消えないこの熱い拍手も僕らを強く抱きしめるような歓声も全部最高だね紳士淑女の皆様方今日はありがとうございましたそれではチャンスの中がうわこの流れ。次は君の出番だ準備してでんぐり返し以外ねやっぱりカルロはアドラとダンス僕がよし最後だし激しいやつにするか歌はラビートレゾール並みに高らかに<笑>視力は尽くすそしてシシアははい僕の手を取ってみんなにお辞儀ここにいるすべての人たちに最大限の感謝をそれではクラス優勝を発表するク
クラス優勝はクオーツでしょうねよっしゃーやったークラス優勝だ本当にクラス優勝だフミさんカイさんやったなミツやっとだやっと届いたクラス優勝よかったアルジャーン胸なら貸すよあネジ先輩<笑>よく頑張ったね歌う君の姿が美しすぎてその足元にひざまずきつま先を感動の涙で濡らしながら口づけたいくらいだったよ君はどうだい注意えあ田中右先輩だどうしてここにコーツの舞台見てくれたんだねその上ここに足を運んでくれたこれ以上の感想はないよありがとうあとはもう君の舞台人生に一つでも多くの幸いが降り注ぐようにと願うばかりだ<笑>いつかまたあなたと舞台に立ちたいえそう思わされました注意お疲れ様でしたありがとうございましたあ意外だったな周囲がそんなことを言うなんてでも最大の惨事だねこちらこそありがとう注意君の才能もまた広く清らかに愛されますようにうん、どうしましたなあそうだそりゃそうだろうねん78期金賞橘喜さあっ私がおいやったな立花すごい最終公演で金しかも折巻と与那川同章並んで同章だえうわ本当だ同期3人で個人賞やった3人で個人賞を取ろうって冬公演の約束を果たせたねうんユニデールのこういうところが信頼できるんだいやでもやっぱ金賞はすげえわなヨナがうんだなおめでとうクオーツの新しいアルジャンヌお前ならフミとはまた違うアルジャンヌになれるそしてシシアにも祝福を。
君とシシアの姿が人々の心を打ったんだからねつうかよクロお前も気づいぎっくりですねえ何がすかあっ鈴くんほら76機の金賞あのなあネジ先輩が金ってことは苦労最後の最後でやってくれたなこの野郎76期の金賞にフミ以外の名前があるのを初めて見たあおーやばいわフミさんの輝かしい成績に大きいずがんてめえニヤニヤしてんじゃねえかたか<笑>この続きは玉坂座でなでも僕はフミを抑えて金賞を取った人間が玉坂座以外のどこに行くというんだカチニゲは許さねえぞフミカイ。透明なるクォーツか才能という奇抜なライトで人を照らし想像という分厚い衣で自分を覆い隠し続けた僕にとって限りなく大変でもだからこそ惹かれたのかもしれないなここにはたくさんのものが欠けてしまった今の僕でも人角の人間として誇り高く生きていく姿が想像できる文。相手を深く信頼し身を預け与えられた責務を全うする強さがあるかい<笑>見た目はすっごく可愛らしいのに鋭く賢く自分が進むべき道を切り開けるタフガイ白田くん。別の言い方なかったんですか暗闇でも眩しく照らせる一等星新しいスター折巻くんおお嬉しいっすこれから開花するだろう才能がまだまだたくさん眠っている夜長くん僕にそんなものが不平不満は漏らしても舞台に上がれば一流役者の大鳥くんあ,あこの大鳥教授を忘れずにいてくれてありがとうございます
そしてクォーツの歯車僕が愛してやまない才能橘くんがいて。愛おしいな全てが愛おしいよ立花君僕をここまで連れてきてくれてありがとう。なんだいほら笑って笑って<笑>はいんんどうしたクロウ何がこれうわねねじ先輩かけるこれ次から次にアイディアが湧いてくるとめどなくとめどなくまずいあふれちゃうあはははかなきゃとにかくかかなきゃ何が何でも書きまくらなきゃネジ先輩のペンがものすごい速さで動いてるダメだ追いつかないごめん作業部屋行くわえネジ先輩打ち上げはみんなでしといて主役一人なしでごめんごめんでもこれダメだ書かないとダメだだって溢れてくるんだものこのままじゃ自分のアイディアに溺れちゃうはいはい分かった行ってこいそんな状態でいてもうるさいだけでしょうし思う存分書いてこいそうさせてもらいますわそれじゃすげえ勢いで走り出したぞああネジ先輩アイディアがよかったおお大丈夫か立花クロのことずっと心配してたもんな、はあもうなのにあの人は立花のことほったらかして巻き込まれたら作業部屋に何日監禁されるかわからないぞあれは国隣の優しさだそそうなんですかねまあネジ先輩らしいやよかった。本当によかった。ネジ先輩を見送って
、私たちは、クオーツ寮で小さなお疲れ様会をした。打ち上げは、ネジ先輩がいるとき全員で。満場一致でそう決まったから。お疲れ様会は、ネジ先輩の話で持ちきり。参加していないのに、しっかり存在しているネジ先輩を感じながら、和やかに時間が過ぎていった<笑>ユニベール公演が終わってもう1週間が経つのか先輩たちは卒業の準備中。私たち在校生は学校の授業を受けながら自主練習公演に向かって駆け抜けるような日々を過ごしていた私たちにとっては自分と向き合うために与えられたほんのわずかな休息時間かもしれない私はこれからもユニベールにいられるんだでもユニベールにただいられたらそれでいいってわけじゃないみんなと切磋琢磨しながら舞台を作っていくことに意味があるんだってこの最終公演が教えてくれた気持ちを新たに頑張らないと。そういえばネジ先輩どうしてるかな今は執筆に専念したいだろうから行くのは控えていたんだけどあれからずっともう1週間ずっと困っているんだよねそういえばみんなもバタバタ忙しそう。みんな何をしてるのかな。あれ、カイさんが目を閉じてじっとしてる。うん、ああ、立花か。あ、すみません、邪魔してしまって。いや、何かしていたわけでもない。これから。ここにはなかなか来られなくなるからゆっくり時間を過ごしていただけだ玉坂座に入門するからですよねなれるまでは慌ただしいだろうそれでも最終公演の忙しさに比べればマシかもしれないがお前たち一年はみんなよく頑張っていたな限られた時間の中妥協せずきちんとやりきったそれに国と正月休み明けの本来なら最終公演演目発表があるはずだったあの日まだ台本ができていないという国とを見て驚いたうまく言えないが普段見せない繊細な部分がむき出しになっているような気がしたんだ俺以上にフミヤ・ミツキの方が動揺していたから俺がしっかりしなければと思ったんだが昔北斗と,と家族の話をしたことがある少しだけだがそれを思い出したお前の方が詳しいだろう僕との父親の話だ<笑>子供にとっては親の死は世界が変わるほど大きな出来事だ僕とはそれをありのまま受け止めているように見えたが親の死を平然と受け止めるネジコクトという人間を演じているように見えることもあった
傷があるんだろうきっと深い場所にそれが脚本が書けなかったあの期間にじみ出ているように見えたいつか何らかの影響が出る問題だったんだと思う国土の創作スタイルは命を削るようだったからな。いざ目の当たりにすると、俺にまで重く響いて、見ているのが辛いくらいだった。でもあいつは乗り越えたんだな。すごいことだ。何が原因で、国土の才能に限りが見えて、何がきっかけで国土が前を向こうと決めたのか俺には分からないがお前の存在が大きかったんだろうことは分かる<笑>国土がそれこそ捨て身で舞台に打ち込むようになったのはお前の支えあってのものだ俺もお前に支えてもらったことがあるからこそ分かる立花国土<笑>お前は後輩だが俺が尊敬する人間の一人だ<笑>おああお前かあれからネジさんには会ったい,いえまだもう一週間経つってのにまだ書いてるのかないろいろと聞いておきたいことがあるんだけどもう勝手に進めておくか組長の仕事ですかもう実質僕が組長だしね来期からやる覚悟は決めてたけど予想以上に早まったな結果的に良かったけど実際やってみないとわからないことだらけだし組長のお仕事たくさんあるんですねクラスの状態管理から。学校や各部署との舞台進行確認まで無限に僕に向いてるとは思えないけどやるしかないしなネジさんだって激務の合間を縫ってやってきたんだろうさシロタ先輩そういえばさ最終公演の本番前少しネジさんと話したんだお前のことよろしくって言われたえいつになく真面目な顔でさ立花君が何か困っていたら助けてあげてほしいって僕なんかが面倒見なくても立花は十分やっていけますよって返したら笑ってたけどはあ、冬は僕がお前のパートナーだったってのに今じゃネジさんがお前のパートナー気取りでいけすかないね大体いい頼まれなくたって面倒見るし僕にとってもお前はお気に入りの後輩だからなあ,ありがとうございます来季期待してるクオーツしっかりと引き継いでいくぞはいあそうちゃんが本を読んでる集中しているみたいふうんあキサちゃんお疲れ様何を読んでたの
海外の戯曲原文とかそれに関連した歴史や宗教美術の本だよ好きな言葉や気になったワードをメモしてるんだすごいびっしり書いてあるね歌いって自分の中にあるものをアウトプットしながら作っていくでしょでで自分が持ってるもの全部使い果たしちゃったから新しい知識や情報を入れたくなったんだそれに今無償に勉強がしたくてどうしてネジ先輩がすごかったからネジ先輩今回不調で。一つ一つ積み重ねながら舞台を作ってたでしょなのに僕ら後輩の面倒もちゃんと見てくれてさイザクのこともいろいろとアドバイスしてくれたんだ脚本から読み取れるイザクの心理参考になりそうな喜劇映画真似したら面白そうな動物の動き次から次に出てくるんだよその知識量に圧倒されちゃったそれを聞きながらネジ先輩は人生全部を舞台につぎ込んできたんだなって舞台のために力を尽くすネジ先輩を見られてよかった全力でやる大切さを学んだんだだから僕も自分で納得できるくらいがむしゃらにやる。先輩たちが築いたクオーツをこれからもつないでいくためにねあれすずくんが何か書いてるネジ先輩のジャックエースすげえよかったですんすげえすげえ言い過ぎかなおおお立花お疲れお疲れ様何してるの色紙みんなで寄せ書きして3年の先輩たちに渡そうと思ってさかもうすぐ3年の先輩たち卒業するから立花も書いてくれよこれネジ先輩のうん分かったネジ先輩最終公演すごかったよなネジ先輩のあんな真剣な顔初めて見た。しかしさ、俺ずっと思ってたんだけどんネジ先輩脚本書けなくなってたらしいじゃんでもその書けない状態であの王国の獅子や書いたんだろそれってマジ天才じゃね舞台感覚が抜けて主役大変だって話だったけど台本渡す時点でセリフ全部入っててダンスも一瞬で覚えて歌もいつの間にか歌えるようになっててで演出もするやっぱり天才じゃねなのにネジ先輩が「できないできない」言ってるからさ「できない」って何なんだろうってあとさネジ先輩って俺らが知らないところで作業してることが多かったから気づかなかったんだけどさめちゃくちゃ努力すんのなふみさんもそうなんだけどよネジ先輩も半端なかったわ
今回主役やってんの見てマジ震えたよくさ才能ある人にはかなわないから努力するしかないって言うじゃんあれ意味ないえだって才能ある人の努力量えぐいもんしかもしっかり効果が出る努力すんだぜ努力に頼りすぎてもダメなんだこれなら誰にも負けないって自分だけの才能を見つけて伸ばさねえと鈴くんには鈴くんのいいところがあるよ立花いいやつそうだ明治先輩俺のことをスターだって言ってくれたろあれすげえ嬉しかったんだネジ先輩がそう言ってくれるなら慣れそうな気がするじゃんだから俺らしくやっていくんだそんでスターになるこんだけ大変だった最終公演乗り越えてしかもクラス優勝まで取ったんだ自信ついたこれから先どんな大変なことがあってもやっていってやるぜさあお疲れちょうどよかったダンス付き合ってくね肩こっちまってさはい私でよければおおやっぱアルジョンヌを3度経験したやつはちげえな滑らかに踊るじゃねえか俺がやるあるジャンヌとは全然違うところがまたいいわ。少年と少女がないまぜになった、みずみずしい青さっつうのかな。お、<笑>ありがとうございました。こっちのセリフ。ふみさんああ、いいよな。カイとクロは、お前と組むことができたんだからさまさか俺が最後までコンビもパートナーも組めずに卒業することになるとは思わなかったわ卒業かまだ実感はあかねえなさっきまで玉坂座の方に顔出してたんだけどよそれでも自分の日常からユニベールがなくなるなんて信じらんねえな大体いいまだ最終公演の打ち上げもやってねえしあ黒のやつ玉坂座の入門準備もすっ飛ばしてんだぜえだろうなそういやあいつ1年の時も舞台飛ばしたりしてたなしかも最終公演えそん時は黒アンバーだったからおかしなやつがいるなくらいにしか思わなかったけどよ。<笑>何をするにも規格外なやつだよでもそんなあいつが最終公演じゃ愚直に頑張ってたからな金賞まで持っていかれるとは思わなかったけどよ最後の最後で美味しいところをかっさらっちまうのが黒っぽいわでもあいつが最終公演の舞台に立ててよかったよキサあいつのこと気にかけてくれてありがとな
月さんが卒業してからずっとクラス優勝にこだわり続けて最終で取れてそれ以上にクオーツ生全員でユニベールの舞台に立って俺らの舞台をお客さんに楽しんでもらえたの俺らをあそこに連れて行ってくれたのはお前だキサいつか玉坂座に来なえ今は想像できないだろうけどよユニベールの舞台にも先があってそこに俺たちがいることを心に留めといてくれ。立花校長が呼んでいた今から来られ校長先生がわかりましたすぐ行きますよう立花どうだユニベールでの一年を終えて大変でした<笑>正直なやつだなユニベールにいるための条件はもちろんだが最終公演も壮絶だったなタクラスに比べると準備期間も少ねえしようクオーツ星があっちにこっちに走り回ってたわなのにいざ蓋開けてみりゃとんでもなくいい舞台やってのけるんだからな大変だったろうけど密度の濃いいい時間だったんじゃねえかお前はこの1年間でクラスに必要とされる人間になった大したもんだよお前が女だってことが世間にバレたらユニベールにいられなくなるのは変わりねえが貴重な人材を失いたくねえんだ気を引き締めてこれからもはいなあ覚えてるか俺が声をかけたあの日のこと神社ですかああ俺はお前に橘月は天才だったお前はどうだって尋ねたなお前も天才だったよ立花貴様<笑>このユニベールでお前の夢を叶え続けな虹が脚本書けなくなった時はさすがにどうしたものかと思ったわ立花が女だってバレたことがきっかけになったんだろう。おそらくルールを曲げるってのはこういうリスクが発生するんだこれに関しては俺に責任があるよつっても俺の謝罪なんか欲しくないだろうけどよネジは賢い生徒ですからね女だとバレたことは不問にしてあとは通常通りそれがあいつの要求かま元よりそのつもりだ見守らせてもらうよこれからもなちいさいころつきにいたそうちゃんわたの三人でやった演劇ごっこユニベール劇場で見て憧れた華やかな舞台夢を諦めようと必死だったわたし
その夢をつないでくれた校長先生試験を受けて合格してユニベールに入学することができて公園に向かって同期や先輩たちと駆け抜けてきた。いつの間にかネジ先輩の作業部屋を訪ねる回数が増えて近づきすぎたせいでネジ先輩のことをたくさん苦しめてしまったでも今また脚本が書けてる少しだけ様子を見に行ってもいいかな来ると躊躇しちゃうの立花くんどうぞえあし失礼しますお疲れ<笑>驚いておるね僕は足音まで計算して脚本を書く男さあクローリーのセリフあこれどうしたんですかこの1週間の成果を具現化したものさ取り憑かれたように書き続け気づけばこの山よ2ヶ月間何も書けなかったネジコクトの竹襟と名付けようそして田島君報告があるあはい何でしょう僕はねやっぱり天才だったえ天才だよ恥ずかしげもなく叫べるくらいの大天才だそもそも舞台感覚が消えて苦しむ中王国のシシアという面白い脚本を書いた時点で天才毎日くじけず稽古をやり続け主役としての責務を全うする精神が2天才さらには素晴らしい舞台をやってのけた舞台魂で3天才そして今あふれ止まらぬアイディアは七つの海を越え輝くひらめきは夜空を照らす満天才これを天才と言わずして何と呼ぶネジコクタ君天才がすぎるよかったあえそうだ君も選ばれし人間君の天才っぷりはとどまることを知らず成長しているじゃないかほらよく見せてごらんなさいそのかわいいお顔をおか顔をムニムニされてる胃の中の買わず大会を知らず危ない一人よがり天才になるところだったそうだここにこもってばかりちゃいけない世界のネジコクトとして飛び出さなければさあ行こうえどこにいいからほらユニベール劇場一週間ぶりかはるか遠くにも昨日のように近くにも感じるなさあおいでなんどたってもいいねここは気持ちがピンと張り詰める。ユニベール生としてもうここに立てなくなるのが残念だはあ僕ね
ここでやりたいことがあるんだもしかして二人劇ですかうん一、うん、人劇違う。でも一世一代の大勝負さんダチバナー君はいこれこれえ指輪少し早いけどホワイトデーのお返しそれに。忘れたの前僕がどれだけ君の才能を愛しているか語った時言ったでしょ君が女性だったら僕は君に求婚するってねでもねあの時の僕と今の僕は違うよ君の才能と結ばれたいわけじゃない立花キサという人間と結ばれたいのさネジ先輩こうやって再びペンを取れるようになった今も君の存在は僕の心に寄り添い消えることねえ立花君君の続く夢の先変わることのない僕の願いに君の思いが重なった時でいい結婚しようよ立花君やっと着いたか波音を柔らかに舞い踊り潮風が吹き抜ける場所そう海だいいお天気ですね空の色がそのまんま海に映っているね絶景絶景さてと立花君例のものはいお花ですさてと。ここに来るのは君が止めてくれたあの日以来かか才能の喪失と舞台からの乖離に耐えかね僕はいずれ飲まれ消えるあの花のように死を恐れる必要がない場所に行こうとした僕は。父の死に自分を重ね才能に寿命を作ることで自分を駆り立てものを作っていたんだろうなう自分の想像に命を懸けた制約を結んでいたんだそれがいつの間にか呪いになった。でも君が僕の呪いを解いてくれたそして知ったんだ制約なんて必要ない素材そのままありのままの僕こそ天才であるとあ<笑>
、聞いてる立花君。聞いてますよ。それにしてもなんども足を運んだ場所なのに初めて訪れるような気分になるなこの場所から感じるものが何から何まで全部違うあれどうしましたこのなかなか沈まないねあ本当ですねなみにのってどんどんうみのむこうへすすんでいく。帰ろうかいいんですかうん行こう手をつないでちゃんと指も絡ませてはい。暖かいなきっともうここには来ないえだってここはもうただの美しい海岸だもの